в ушах це дуже важлива сторінка в історії України. Унікальність її буші, унікальність її природи, місце розташування, південно-східне поділля, в буші злиття трьох річок, мурафи, бушанки, сухої бушанки, звичайно, створюють дивовижний рельєф. Це місце, яке постійно було обжите людиною, починаючи з, наскільки досліджено археологічною наукою цю територію, починаючи з раннього Трипілля і по сьогоднішній день, тут відмічається безперервний процес проживання на цій землі людей, наших предків, наших далеких предків, ближчих предків. Це все відмічається наукою, історією, археологією. Один час життя тут розквітає, приходить інший час, життя затухає поступово, потім знову відновлюється. І от така ж сама історія спостерігається тут, на цій землі. Є, з'являються часи такі, коли людині тут комфортно, коли вона розвиває своє місце, розвиває свою культуру, а буває такі, і з'являються такі часи, коли це все затухає. Буша – це була прикордонна фортеця. На неї пішло велике військо вторгнення. Двічі напад було відбито, а третього разу фортеця була захоплена. Але щоб не здатися ворогу, діти і жінки воїнів взяли смолоскипи, пішли до підземель і кинули їх на порох. І фортеця злетіла у повітря разом з захисниками фортеці і з тим, хто її захопив. Військо вторгнення майже повністю було знищено. При вибуху залишилася тільки одна вежа, яка зберіглася до цього часу, і підземелля під вежею. Ми могли побачити, які тоді були підземелля. Досить широко поширена черніхівська культура 4-5 століття нашої ери. Трипілля трьох періодів ранні, середні і пізні, ну і інші часи середньовіччя особливо відмічені. До прикладу, трипільська культура, то поселення сягало більше ста гектарів. І розкопки, які ми проводили неодноразово, починаючи, ну і не тільки ми, як державний заповідник, який був створений у 2000 році, але й до того часу відбувалися наукові дослідження в радянські часи, далі пізніше. Датування відбувається в результаті археологічних наукових досліджень. Це артефакти, які підняті археологами під час розкопу. І по них можна визначити термін створення чи термін існування цієї пам'ятки. Ну, плюс-мінус, там якихось 100 чи 200 років плюс-мінус. З моєї ініціативи майстрами-гончарами, викладачами Тульчинського училища культури, Василем Степановичем Рижем і його дружиною Наталією. Вони створили на, мою, на моє прохання і 3 липня ось цього 21-го року відбулося е, значить, її народження, будемо так говорити, тому що її випалювали, вона е, зроблена із шамотної глини і під час закриття чергового плену, пленеру «Подійський оберіг» ось на території державного заповідника над, ось, поряд на цій долині ми в ніч 3 липня випалювали е, ладу. От, і, власне, маємо намір назвати долину, яка знаходиться ось тут поряд, долиною Лади. Долиня, ну, Лада – це богиня, покровитель, покровителька дітей, покровителька роду, богиня кохання. Тобто в, е, е, в епостасі є багато значень. І Вся орнаментика, яка є на ній, відповідає її сутності. Всі деталі, які є змальовані від верху до низу, відповідають її сутності. І як богиня кохання, як покровитися дерево роду, коловорот, найголовніший символ в її постасі – дітки, колоски. Це те, що пов'язано з родом, з відродженням. Це одна із значимих славянських богинь. Лада, Макоша, 
Перун, Велес і так далі. Там цілий пантеон існує, як же так ж в християнстві є, там і Святий Власі, і е, Михайло, і багато-багато різних святих. Так само в язичників теж існували різні е, образи, чи міфологічні образи, з якими пов'язано саме релігійний культ. Ми знаходимося у скельному храмі у Буші. Цей храм знайдено у 1824 році, а у 1883 році його дослідив відомий археолог Володимир Антонович. І після того храм став всесвітньо відомий. Головна експозиція цього храму – це оця стела. Як вважається, на ній зображена первісна трійця. Перше – це світове дерево. Далі – світ небесний, зображений птахом. Вчені мають дві гіпотези, що це зображено. Півень або птах Фенікс. Далі – Земний світ зображений оленем. І ми знаємо, що олень – це втілення дождьбога за славянською традицією. І роги оленя так зроблені, що вони утворюють трикутник. А трикутник у будь-яких духовних вченнях, трикутник, який е, звернений до неба, то, по-перше, трійця, бо три кута у трикутнику, по-друге, це сходження до неба. І третє – Підземний світ, зображений фігурою жінки. Більшість дослідників вважає, що це богиня родючості, сама матінка земля. Вона стоїть на колінах і звертається до якихось вищих сил Всесвіту. Вона вагітна, в неї великі сідниці, великі груди, тобто це богиня родючості. Вона тримає у руках чашу з водою. І це не просто так. У товтрах дуже багато цілющих джерел, які лікують різні хвороби. І вона дає людям від богів дар оці цілющі води. Саме вони у цій чаші. Вона є володаркою підземного світу, бо родючість – це підземний світ. Саме з підземного світу корені рослин сільськогосподарських ростуть. І чим вони краще живляться з землі, тим більше врожаю. І тому це первісна трійця – небо, земля, підземний світ. А якщо до людини, з точки зору сучасної психології, то це буде надсвідомість, свідомість, підсвідомість. Різні вчені кажуть різні дати створення. Кажуть, що цей храм побудований 3,5 тисячі років і 4,5 тисячі Є навіть такі, що дають дату 6 тисяч років або раніше. Тепер ми бачимо ще цікаву річ, які археологи, на жаргоні археологи, телевізор має назву. Що таке телевізор? Це кубічний камінь. Ми знаємо, що кубічний камінь – це символ матеріального Всесвіту усіх прадавніх релігіях світу. Наприклад, богиня Ізіда в Єгипті, богиня Сарасваті, або деякі слов'янські богині, наприклад, Макош, 
та інших релігій, вони сидять завжди на кубічному камені, бо саме богиня є повелителькою фізичного світу. І тому фізичний світ, за матеріальним щастям, люди приходять сюди просити матінку землю, матінку родючість, дати щастя на землі, тобто здоров'я, багато років життя, гармонію у сім'ях, дітей, щоб вони були щасливі, матеріальний достаток, якоїсь гарної долі. Це все просилося в храмі, де є постать жіноча. Богиня. І саме тут це і робилося, і навіть робиться до цього дня. Е, археолог Антонович зафіксував, що у цьому телевізорі була напис давньослов'янською. Я азм єсм міробог. Міробог, бог світу. Тобто або світовид, якщо слов'яни, або щось подібне за індійського браму. Виявилося, що цей храм визнали святим, Після того і інші релігії. Наприклад, ось тут збиралися люди, які, релігія якої є християнство, вони вибили на скелях анаграму Ісуса Христа та знак трійці трикут, – трикутник, а око у центрі трикутника. Ви знаєте, що в католицькій церкві трикутник з оком означає святу трійцю. Тобто вони також підтвердили, що вони тут відчувають трійцю, це католицький знак, анаграма Ісуса Христа, і було навіть дата вибита, коли це було, вони тут збиралися, у 1524 році. Далі, тут збиралися не тільки католики, а й представники таємних орденів, таких як Розенкрейцери. Вони також храм визнавали святим, і оцей трикутник зверху може символізувати те, що вони називають... Дельта, що пламеніє, символ розповсюдження знань і світла. І це означає, ці надписи означають, що з боку католицької церкви та з боку таємних товариств, які тоді були розповсюджені в Європі, цей храм було визнано святим і не зруйновано, а навпаки підтримано. Це найдавня трійця. Ну, а це трійця вже більш сучасна, вже християнська. Тобто е, присутність трійці в цьому храмі визнано кілька, кількома релігіями, це важливо. На цій стіні ми бачимо інший бік телевізора, тобто ми бачимо знову кубічне каміння, в якому є маленька лунка. За гіпотезою археологів, у цю лунку поміщався дорогоцінний камінь або кристал, який посилював потік енергії. Далі, ось ця плита має назву Вівтар. Сюди приносили подарунки для Великої Матері Землі. Тому що усі, коли богів неба вшановували, це було на вершинах холмів або на вершинах гірських. А коли вшановували Велику Матір, це повинно бути під землею, і тому цей е, храм скельний. Цей вівтар – це для дарів Великій Матері. Що приносили в дар? Приносили в дар овочі, фрукти, зерно, воду. Надпис, напис, оцей напис е, від пана, який відкрив цей храм, а як він відкрив, він гуляв і просто провалився у цей храм. Це напис про те, що великий пан завдяки своєму великому інтелекту відкрив цей храм. Ну, я так іронізую сучасною мовою. Він навіки себе безсмертив тим, що написав, що він сюди, насправді він сюди провалився. Випадково. Він повідомив про це археологів, але тільки десь через 60 років, тільки в 83-му році, в 1883 році археолог Антонович дослідив храм, тобто після того, як цей пан провалився сюди.
Ми знаходимося у Гайдамацькому яру у Буші. Ще цей яр має назву Бушанський яр. Він відомий як місце сили не тільки в Україні, але вже в кілька інших країн. І визнається саме місцем сили. Коли були прадавні слов'яни, вони вважали, що цей яр – це вхід до раю. Як ви бачите, є знак – хрест в колі. Хрест в колі – це давньослов'янський знак, який показує, що є чотири стихії земні, що є чотири напрямки світу, і в центрі, де усі ці чотири напрямки врівноважуються, існує сила Абсолюту, сила Всевишнього, який у давніх слов'ян мав назву Род. І тому там, де є хрест у колі, це вхід до Ірію, до міста, де живуть боги, до міста, де живе Род. Ми бачимо, що охороняє вхід в Яр статуя, як вважають, деякі люди вважають, що це бог Велес, тому що символом Велеса є ріг, і саме ріг зображений на цій статуї, а також Велес – бог води та землі. І ми бачимо, що візерунок, який означає воду. Тепер ми бачимо, що поруч стоїть телевізор, тобто кубічний камінь. Справа в тому, що на багатьох фресках у Буші, прадавніх археологічних, зображений, зображений ці, цей камінь. Кубічний камінь – це є у давніх культур зображення нашого матеріального Всесвіту. Як кажуть відичні тексти, Всесвіт – то наша мати, Всесвіт – то богиня. Біля нього квітка життя. Ця квітка життя символізує папоротник, який цвіте в ніч на купала. І вісім кінців квітки – це символ давньослов'янського каменя Алатир, в який втілився род Всевишній. Коли ми переходимо річку, ми бачимо багато мігалитичних камінів, і серед них е, вівтарний. Справа в тому, що за радянських часів вважалося, що всі ці каміння зроблені природно. Тобто якимись природними силами, якимись е, природними процесами. Але після 91-го року багато вчених, у тому числі і археологів, почали висловлювати думку, що це каміння штучне, тобто з цього каміння колись було побудовано велике місто. І оці мегаліти – це залишки від того міста. Оці мегалітичні каміння тягнуться по обох берегах річки Бушанки, по правому, по лівому, десь приблизно на 2,5 кілометри з кожного берега. Оцей камінь, на якому ми стоїмо, це, як дослідники кажуть і відчувають, бо досліджували камінь і вчені, і містики, і езотерики, і люди ну, з, з різних боків знань, як з релігійної боку, інтуїтивні люди, духовні, так і вчені. І приблизно всі однаково кажуть, що цей камінь є вівтарем. Колись був тут великий храм, і це був вівтарний камінь, і там проводили богослужіння якоїсь давньої релігії. І тому він намолений. На, тому, на цьому камені е, загадують бажання, і для богів приносять подарунки, приносять зерно, приносять хліб, приносять воду, приносять овочі та фрукти. У Буші є дуже цікавий об'єкт – це козацький цвинтар. Думки спеціалістів з нього різняться. Є дві думки, що це звичайний цвинтар козацький, але незвичайної форми. І є думка, таких багато думок, що це цвинтар козаків-характерників. 
Козаки-характерники – це воїни-маги, які могли застосовувати магію у бойових діях. Вважалося, що вони хотіли залишити своїм нащадкам якусь інформацію про характерництво і тому наносили на могильні плити якісь іерогліфи, якісь таємні знання, символи, бачачи які можна розшифрувати вчені характерників. І саме тому з усієї України ті люди, які хочуть відновити рух характерників, приїздять до Бущі вивчати ті іерогліфи та символи, які нанесені на хрестах, а вони досі незвичні. Вони відносяться до відичного періоду наших знань, до давньослов'янської ведичної традиції. Цей будиночок – це точна реконструкція прадавнього святилища Трипільців. У Трипільців були маленькі ритуальні будиночки, які були в повітрі, на стовбах стояли, вони не касалися підлогою землі. І незвичною формою була був дах. Саме в цих будиночках жерці Трипільців робили різні магічні Ритуали, які саме е, сучасні вчені не знають. Тільки доведено, що це робилися ритуали та богослужіння у трипійців. І тому цей будиночок вважається таким чарівним. І в народі він називається будиночок, де живуть феї. Скульптура, біля якої ми знаходимося, має назву Крила Янгола. Це дуже містична історія. Ви знаєте, що у Буші проходять міжнародні пленари скульпторів, і ось один із відомих скульпторів хотів, хотів зробити пано. Е, він хотів зробити квадратну стелу з зображеннями. Він почав її робити, а тоді втомився і пішов пити каву. І у той час стався вибух, який почула вся Буша. Коли він прийшов до майстерні, побачив, що ця брила розкололася по диагоналі. І з'явилися два крила. Він їх назвав крила Янгола, і саме тут вони були встановлені. Тобто це скульптуру зробила яка містична сила за допомогою грому та блискавки. І вона вважається містичною, ця скульптура. До неї існує ціле паломництво. Як працюють з крилами Янгола? Заходять з цього боку і стають, кладуть руки на крила, заплющують очі і бачать підземний світ. Справа в тому, що під бушею існує дуже багато підземних місць прадавніх цивілізацій, які геосканерами знайшли пустоти підземні, але ще вони не розкопані археологами, тільки зафіксовані. Ну, якщо ви закриєте очі, заплющите очі, ви побачите, цей, ці підземелля перед глазами. Перед очами побачите ці підземелля і зможете літати по них. Це перше. Друге, виповнюються маленькі бажання. Якщо у вас є маленьке якесь бажання, яке треба, щоб терміново виповнилося на протязі доби, ви його загадуєте і воно виповнюється. І саме тому, щоб політати підземним світом і загадати бажання, до цієї скульптури крила Янгола існує паломництво з різних місць України і з закордонних країн також. В Буші є цілюще джерело, яке цілює зір. Тобто люди, які п'ють з цього джерела, в них поліпшується зір. Виліковуються всі е, сочами, хвороби виліковуються. Це відомо ще з часів польських королів, тому що деякі е, з польських королівських родин аристократи приїжджали до Буші, лікували зір, і про це є у польських хроніках. І досі приїжджають люди, п'ють воду і стілюють зір. Е, до мене зверталися багато раз люди, навіть з Фінляндії, ми зустрічали фіннів, приводили і вони пили цю воду, і в них зір поліпшився. 
навіть інших країнах знають про, ці джер... про це джерело. Але у Буші є і інші джерела. Наприклад, є Лиса гора, на якій є джерела води. І ця вода лікує нирки. І якраз на Лисій горі знайдено поселення прадавніх людей і не простих людей, а тих, які займалися шаманізмом, тобто стоянка шаманів. І оця ритуальна стоянка шаманів також розкопується, вона буде можлива у туристичному доступі. І багато дуже джерел, по товтрах є багато джерел, які лікують різні хвороби. І всі ці джерела впадають у річку Мурафу. І тому, якщо у Буші покупатися у річці Мурафа, то ми можемо взяти силу всіх е, джерел з усіх товтр на всі частини тіла. Ми бачимо у Буші трипільський подвійний кувшин. Такі кувшини знаходять по всіх містах, де існувала трипільська культура. І реал дуже великий, кілька країн Європи не охоплює. Він гармонізує простір, а у точці рівноваги, як ми знаємо, присутній абсолют. І тому, як цей кушин побудували у Буші, в той самий час Буша стала відома в той самий рік на весь світ, як центр духовного туризму. Почали приїздити іноземці. І, до речі, не тільки в Буші. Зараз у всі е, українські міста та села, в яких знайдені е, трипільські городи, які розкопуються, там тепер оці кувшини ставлять один за іншим і де ставлять, там налагоджуються. Бо це, як вважають сучасні дохідники, це є гармонізатори просто. Ми знаходимося на одній з найвищих товтр, яка має назву Махната. І ми бачимо річку Дністер і через річку Дністер територію Молдови. Але ми бачимо, що по лівому березі Дністра, товтри, вони скельні. І ми бачимо дуже багато скель і печер. Хто зробив ці печери? Ці печери зробили ще волхви у часи, як була давня відична славянська віра. Вони зробили ці печери, вони в них молилися і розмовляли з богами. Коли волхви пішли і було прийнято християнство, то християнські монахи молилися тут на лоні природи і робили аскези. І тому, що продавнію релігію відичною славянською, що християнством, ці місця намолені. Ми бачимо у скелях над Дністром три е, великі групи скель, в кожному з них є печери, а взагалі по всіх товтрах є отакі невеличкі печерні містечка, які використовувалися для молитв. І до них є прохід, треба йти по берегу Дністра від селища Оксанівка. Дуже багато людей ходять пішки для того, щоб у тих печерах медитувати. І ці печери мало досліджені. Ще дослідження цих печерних міст невеличких, які використовувалися в релігійних цілях, воно ще буде тривати довго, бо їх багато у товтрах. Буша вважається містом сили багатьох релігій. Справа в тому, що, що це таке міста сили. Місця сили – це енергетично змінені місця, де електричне поле, магнітне поле землі, гравітаційний вектор працюють не так, як в інших місцях. Це місця сили – це місця незвичайні, які створила сама природа, або, як кажуть релігійні люди, які створив сам Бог. І тому в цих місцях постійно виникають різні релігії, духовні течії. І які храми, яких релігій ви не візьмете, вони завжди побудовані на енергетично змінних місцях або 
на місцях сили. І раджу подорожувати до Буши, вивчати. І, і також ви можете приєднатися до наших вивчень і до наших експедицій, які ми постійно проводимо до цього місця і інших енергетично змінених місць.